E aí pessoal, pedindo aqui para mais uma gameplay de Warframe Dessa vez, já atendendo a pedidos insistentes e constantes do meu amigo ST Black Eu pelo menos considero ele amigo, ele disse que não é Porque ele tem problemas de relacionamento e ele foi tocado por, por pessoas quando ele era criança Eu não entendo, eu não sei como é que é o passado do Black, ele não quer conversar Eu não vou insistir sobre isso Então um beijão Black Trago para vocês a builda da minha querida Equinox Tá vendo aqui? Ó, 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 ó. Não é um off-frame que eu tenho utilizado bastante, mas é um excelente off-frame e eu utilizo ele da forma NUC. Apesar de ele ter diversas formas de você jogar, como eu vou mostrar para vocês pelas ampliações, eu utilizo ele como um frame de dano em área. É, exatamente, ele é um, para mim é NUC. É um off-frame onde eu acumulo um pouco de dano e eu explodo as inimigas com ele. Bem, ele. Ela, esse off frame é uma menina, certo? Muito tempo se pensou que ele era andrógeno, mas mimimi, é só mimimi. Mas é uma menina, segundo desenvolvedores. Temos a pequena passiva que parece muito com o um mod equilíbrio. Coletar saúde converte 10% da energia em 10% de energia. Se eu pegar 100 de um orb de 100 de energia, eu vou ganhar 10 de energia. Se eu pegar um orb de energia, 100 de energia, eu ganho 10 de saúde. Nhi, nhi, nhi. Metamorfose, 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 certo? Na forma de dia, eu ganho velocidade, velocidade e dano. Na forma da noite, eu ganho escudo de, é, escudo de energia e armadura. Muito útil, muito interessante, mas nhi. É, rest and rage, dormir e enfurecer na forma noturna os alvos eu boto os, os, as inimigas para dormir e na forma de urna eu faço com que eles se tornem mais vulneráveis a dano eu jogo um buff e os inimigos levam mais dano ali ó pá pá leva quantidade de dano Pace, é, pacify and provoke é o pacifismo e provocação pacificar e provocar ou da forma que você achar melhor na forma noturna, eu reduzo o dano que os inimigos causam. Eu posso fazer um build de tanque, isso que eu trago as três vezes antes. E na forma de urna, eu dou um buff em área, que aumenta a força das habilidades minhas e dos meus aliadinhos. E o Man é Mine. Man é Mine. Man é Mine. Mine. Como é que eu poderia trazer essa desgraça? É... Bom, dei submissão? Sei lá. Sim. Na forma noturna eu curo os aliados, certo? Bah, cura. Nha. Na forma de urna eu causo eu tenho uma aura que a entrar em contato paralisa momentaneamente os alvos e, e essa aura o dano que eu causar de corte essa vai sendo parte do dano vai sendo acumulado na minha habilidade. A, quando eu ativar de novo essa habilidade explode. Sem mais delongas, eu vou lá mostrar como são as habilidades. É, como eu falei, a primeira habilidade é a dualidade. Como eu vou ter meu conjunto de cores dessa forma, né? aqui ó, aparência, aqui ó. eu botei dessa forma, tá vendo? Botando dessa forminha aqui, você já começa na forma de, que é a forma de ataque dela, não é a forma de suporte. Se você quiser copiar, pode vir em mim, pode fazer várias alterações aqui, pra deixar fabulosa. Vou botar aqui outra cor aqui. Gente, quase tem mais de cor. Cores. Cores. Não. Certo. Então, eu já começo dessa forma. Eu já começo com a forma que dá ataque e movimento. Ficou rapidinho. Então, Aí, para ativar a dualidade, simplesmente aperto um e eu troco a forma. Fica uma princesa belíssima. E. Chifrinhos para baixo. Muito bonita. Muito cheguei. Muito frufru. É, basicamente é isso gente, a gente já troca, tem uma pequena conversão para evitar que você troque rápido e você mantém esses, os bônus, certo? Agora, próxima habilidade, vou precisar da ajuda da plateia, plateia, okay. vou simular, e vamos lá. A próxima habilidade, na forma de dia, aqui okay. habilidade... Habilidades. Eu estou na forma da noite. Na forma da noite, é, 
Eu boto os inimigos para dormir. Ó. Tá vendo? Toda essa área, todos ficam dormindo e ficam suscetíveis a ataques finalizadores. Morre já. Tá vendo? Na forma de dia, habilidades. Na forma de dia, é o faz com que as inimigas recebam mais dano. Deixa eu tirar esse pulinho. Puf, puf. Então, tá aqui, ó. Eu vou bater. Viu? Causa uma quantidade de dano, nove mil. Agora eu vou jogar na. Opa, peraí, não tem que botar pra dormir, não. Tem que trocar de forma! E agora eu vou jogar. Apliquei. Todos eles estão suscetíveis mais a dano, viu? 11 mil. E assim vai destacando. 67k, nossa senhora. Isso é muito útil pra casar aquele Dani maroto. Aquele Dani gostoso. Aquele Dani. Eu estou falando diretamente das habilidades para depois explicar as ampliações. Porque esse frame de esgrimento tem 18 mil de habilidades. Então, beleza. Próxima habilidade, na forma de dia, eu dou um bônus. Começa com 19% da minha build atual. E se eu chegar perto e causar dano nas inimigas, esse dano é estacado. Eles... Tá vendo? Chega até. Nessa build, chega até 33%. 33% é muita coisa. Seria se tivesse 3. Se tivesse 3. Certo, voltando aqui, eu falei que eu desgramento e acabei de liberar uma chavezinha para ele. Ó, oh, Tamo Gatekeeper. Tamo Gatekeeper. Tamo. Certo. Voltando para as habilidades, volto para a forma diva. E habilidade 3 na forma diva, ou pá, energia e poder. Na forma noturna, tá aqui. Uf, uf. Então eu vou fazer o seguinte Vendo Eu Tanco Eu consigo receber mais dano Eu não vou mostrar essa desgraça que eu não tenho bicho para fazer isso É relativamente bom Relativo 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 Só Fica mais tanque, ela aguenta mais treta E é isso Vou chamar mais inimigas Nham Nham Bem, terce, quarta habilidade na forma de noite. Habilidades, forma de noite. E na forma de noite. Okay. Na forma diurno, mais poder e força. Na forma noturna, energia e multiplicador de dano. Muito interessante. Nhe. Me e mind. Na forma noturna dela, eu ganho, eu curo e tenho mais escudo que o normal. Na forma noturna, que é incrivelmente de dia. Uf, uf. Essa habilidade faria com que eu dá, desse cura para os meus aliados. Certo? Não está aplicando porque infelizmente é indiferente. Porque não tem aliados, eu não estou sofrendo dano. Mas vocês acreditam em mim, moço. Eu não uso dessa forma. Então simplesmente eu vou passar a explanação sobre isso. Mas ela cura bastante, é bem eficiente, eu não estou dizendo que é ruim. Simplesmente eu não a uso dessa forma. Mas os testes, vamos fazer os testes. Simular. E agora na forma de dia, o que acontece? Opa! Na forma de dia, isso aqui na forma de dia, que é negra. É, tá dando um nome na minha cabeça. Opa. Na forma de dia, eu, como eu expliquei, eu crio uma zona e os inimigos ficam paralisados por alguns instantes, ou não entram no meu alcance. Esse é o meu alcance, tá vendo? Eu fico aqui, pega de boi todos lá. Todos estão sob efeito. E quando eu aplico o dano de corte, tá vendo o marcadorzinho com o número 0 lá em cima, perto do meu nome, é Equinox. Quando eu aplicar dano de corte, ele vai começar a subir. Ok, quero matar. Tá, 41, 100, 180k. Esse dano, ele não é. Eu não vou causar 31k de dano. E eu vou causar, fazendo um multiplicador na minha habilidade. Esse dano é multiplicado pela força de habilidade. Quanto mais força de habilidade, mais multiplicador, mais dano causa. Tá, acumulei 575k de dano acumulado da habilidade. 
E eu vou explodir. Esses inimigos são level 80. Era pra morrer. Não morreram. Se fosse qualquer inimigo, se fosse 500k de dano, eles explodir. Entendem isso? Então é uma soma. E aqui, ó. É a habilidade. Mais o um multiplicador de dano. E a explosão de dano. Pau! Entendeu? Eu tô causando. Como a minha habilidade tá causando um pouco 142. Ela vai precisar ser estacada mais para matar o inimigo level 80 em torno de 800k de habilidade para poder matar. Agora vamos falar sobre as ampliações, que são interessantíssimas. Vamos lá! A primeira ampliação eu uso muito para fazer index, porque é deliciosa. É deliciosa. A primeira, e essa aqui é a build que eu estou usando, gente. É a build que dá 34. Eu já já explico dela, mas efetivamente em combate, como é que é o combo que eu faço. A primeira ampliação é a dualidade. Duality. Quando eu aperto a magia 1, a minha magiazinha 1, zoom, 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 capoeira mata 1, eu solto, em vez de eu simplesmente me transformar, eu me transformo e a, o, fica um clone por 10 segundos com 300% a mais de dano. Isso realmente é impressionante eles Vou fazer ali nos inimigos para você ver. E o clone ataca indiscriminadamente, indiscriminadamente. Ó, vou soltar. Vai já. É, começou. Pá, pá. Nossa senhora. Se eu tivesse com o Jarvlock upado, isso seria muito forte. Certo? Por que, que eu uso isso em index? Porque dependendo das trocas, eu vou estar sempre com uma, uma, uma função curativa e uma função de dano ativada. E é só ficar trocando. É legal, nhe, nhe, quando eu uso como matador no, no, no index. Vou colocar outra arma que não precisa vocês entenderem. Quando eu troco, sai um clone e esse clone durante 10 segundos vai bater em qualquer inimigo próximo a mim. Sai lá, todo doido para bater. Vai morrer. Adeus. E morreu. Vamos para a próxima ampliação. Próxima. A próxima ampliation é um neném que sai dualidade. É Calm Friends. Calm Friends e The Rest Rage. Pá. Na ampliação, a partir do momento que você usa essa ampliação, os efeitos pulam. Como é que é isso? Cara, vai ser, expl... vai ser difícil explicar isso aqui. Mas eu vou falar, fazer o meu melhor. Simular todos. Eu quero muitas inimigas. Todas. Vou matar, vou matar, 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 matar. matar. Todas as dimensões. Vamos lá. Suponhamos que você acabou de chegar. Deixa eu jogar aqui ver se eu consigo empurrar elas. Aqui. Fica mais fácil empurrar. O rei. Vai de graça. Vai para mais longe. Vai de nada. É que esse aqui tá mais distante. Pronto. Eu tô aqui, aí tem minha treta. Aí eu quero, ó, tá? Essa habilidade eu quero que espalhe para as outras. Só que o alcance, meu alcance ele realmente tá grande, mas ó, jogou em todos. Se eu estivesse mais longe, é, aí eu mataria ela enquanto ela estivesse com o buff. Aqui, vou tentar jogar para mais longe ela. Vai, Nini, vai. Ah, longe, vai, vai, princesa, vai. É. Pronto, eu acho que aqui já tá. Eu jogaria o buff aqui, ó. Só pegou em uma. Aí eu mataria ela. Aí ela passaria para a próxima, tá vendo? Passou para as outras. Isso transfere a habilidade, o que faz não ser muito útil a utilização dessa habilidade. Eu só pegou em uma. Aí mata e transfere e você fica mais forte. A mesma acontece quando você usa na forma noite. O Sodíceros, eu vou tentar jogar aqui no mais próximo. Nossa, pegou já em todo mundo. Ô, oh, desgraça. Vou ver aqui. Nossa, o negócio tá muito alto. Eu não estou gostando disso. Acorda, bebês. É. Então, o que aconteceria? Você pegaria, mataria. E ela passa pro próximo. Fazendo que todos durmam. Entendeu? É muito bom pra farmar. Você farmar e até matar os inimigos de forma... Furtivo. Vamos para a próxima habilidade. Então, essa ampliação faz com que os inimigos que não estejam sob efeito da habilidade, ao morrer próximo de, dos que estão sob efeito da habilidade, seja contaminado com a habilidade. E só. 
Próxima habilidade. Próxima habilidade. Próxima ampliação é o Energy. Não, não é o Energy, é o Pacific Alabar Brackle. É isso mesmo? Calma Freeze. Inimigo afetado pela habilidade do Dragon de Minimi se espalha. Não, é isso aqui. Pacific Alabar Brackle. Aliados, reta, retarda inimigos em 40%, provoca conversa de causa de inimigos em 15% de inimigos. É isso aqui mesmo. Certo. Um, um, vou mostrar a primeira habilidade. Vou fazer o seguinte: vou deixar me imortal e vou mostrar para os teres. Que que seres agora? Vamos mostrar. Vou deixar os inimigos 80. Então, o que acontece? As inimigas estão ativas, eu estou imortal. O que acontece? Nessa habilidade agora, antigamente eu só dava o buff de defesa. Agora eu uso, as inimigas ficaram mais devagar. Era pra ser. Tá. É, não sei pronto, sim, sim, sim. Se dá certo, fica mais devagar. A outra habilidade, certo? Como eu falei pra vocês, eu não uso muito essa desgraça. A outra habilidade dessa ampliação é nessa daqui. Ah, te lembra quando eu falei que eu batia e ficava com, eu ficava no, com a minha passiva? Se eu não usar a passiva, eu fico com só 19%. Quando eu uso essa ampliação, ao matar as inimigas, eu fico com 30... Eita, acumula, desgraça, acumula. É, continua de dia, não vai dar certo. E... Ufa. Pronto, voltei. Pá. 19%. Aí quando eu mato os inimigos, quando eu causo dano... Vai chegar a 33% de, de bônus, 33% de buff para os aliados, para todo mundo fazer mais dano e minha visibilidade ficar mais forte. Ó, oh, ó, oh, que delícia! 31, 32, 33, 33%. Eba! Estou muito feliz, estou em 33% da mais forte. Isso é muito bom porque é que nós. Se você buildar, vê que vai, é uma compensa muito mais ser buildar em alcance. E essa é aquela pimentinha que faz com que você fique mais feliz, se você fique mais garboso, você fique mais pimpão. Próxima ampliação é a ampliação nha, 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 Energy Transfer. Bem, bem, o que acontece? Quando você usa a habilidade, a carga se perde. O que é a carga? É o que você acumula. Ó. Vou usar habilidade. Não sei se as inimigas não estão aqui. Pá, pá, vou estar ali batendo aqui. Pá, pá. Pá, pá. Ali, ó. Carga um pouco acumulando. 100% de carga. 21%. Tá vendo ali, ó? 100% de carga. Ao usar essa ampliação, eu poderia trocar e a carga não se dissiparia. 31%. E eu posso usar a habilidade agora carregada da outra forma. Pá. Curaria todo mundo. Aí, puf, ixi, eu preciso causar dano. Oh, não. Eu preciso causar dano. Então, eu vou bater ele aqui. Ai, ai, ai. Tancaria, aguentaria o dano aqui nessa forma. Aí, acumularia pra minha habilidade. Ó, com minha... Ah, não. Esses Aí, acumularia. Aí, se eu quisesse voltar, é muita treta. Tá vendo ali? 6.800... Isso era um bônus de cura que eu daria. Mas aí vou que eu quisesse causar dano. Eu voltaria para a forma, ficaria o buff. Se eu trocar sem essa ampliação, eu perco a carga, o que eu carreguei. Aqui eu posso causar um bicho, bicho. E assim vai. Bem, essas foram as ampli... a explicação sobre as ampliações. É um frame complexo. Por isso que eu, re... eu recomendo mesmo você focar em uma build. Meu amigo Black, que é especialista nessa entidade, ele consegue ter várias builds para ela. Ele concerne isso e ele gosta de utilizar. E é um frame muito bom de se utilizar, é recompensador usar suas habilidades. Mas é complexo, bem complexo. E para quem gosta só de bater e espancar, é nhe. Bem, como eu falei, vou mostrar para vocês a forma que eu utilizo a minha Equinox. Essa é a build, está com... 2, 3, 7. Eu posso botar mais uma forma aqui. É força demais. A ah, pimentinha, porque eu estou umbral. Chamo de usar mods umbral. Eu estou dizendo que eu estou umbral. 
e uso o Pace Fill e o Provection para poder subir isso daqui para causar mais dano para fazer nas inimigas. Vou mostrar como é que eu faço para nininê. Usa-se uma arma rápida de alcance com fúrias, fúrias e náuseas. Vou mostrar aqui um simular. Aí, então, daqui, pá. Quando começar o combate, a primeira coisa que você faz, ó. Eu, eu não ia mostrar com, com, com a quantidade de energia que eu tenho. Vou tentar gastar aqui. Porque não dá pra gastar muito rápido. Demora muito, eu vou demorar muito. Estou na forma de dia. Eu uso a minha Equinox na forma de dia. Usa o 3, que é para estacar. Aí eu vou estacar e uso o 4, os dois juntos. Com essa build, vocês vão notar o tempo de gasto de energia faz com que eu não precise usar o Prime Med Flower. Vocês estão vendo que com 200k de energia, ela fica muito tempo. Aí você bate e estaca o seu dano lá, ó, 27%. Quando chegar a 33, você dá a primeira explosão independente. Chegou a 33, explode. Seu 4 vai estacar mais forte agora. Você pode simplesmente continuar acumulando. Eu gosto de explodir, é como se fosse limpar o, canaliza, limpar o canalizador. Aí você agora está causando dano de corte, dano de área, paralisando. E enquanto você anda, essa área toda, até o infinito ali no horizonte, está causando dano de corte. E 33% mais forte. Eu, matou as inimigas, level 80. Aí eu vou mostrar para vocês o dano que geralmente você precisa para causar... Para matar ninguém, ninguém, ninguém. Ah, estou com estacado 109k de dano, mas não é dano. 104, 100, isso é carga: 250k, 300k de carga, 440k de carga. E vai estacando. Vou chegar a 800k para ver se eu consigo matar os monstros level 80. Isso é só um teste, gente. Simular aqui com, com esses inimigos. Level 80, mas geralmente é bem rápido que se causa o dano e é mais um auxílio para as suas formas. Ó. Opa! Opa! Enquanto isso, minha carga está ativa. Ó. Enquanto isso, minha mana não caiu, não parou. Está batendo lá. Os acomos estão sendo pegos durante o combate. Tô com 900 cavos, mas é 1 um milhão de carga. 1 um milhão, 1.1 um um milhão. Vamos ver se eles conseguem matar já tudo. Esses inimigos level 80. Simula. Vou chegar no meio delas. Está toda essa área, já está tomando dano e vou explodir. Não matou, mas quase matou. Seria 1 um milhão e 200 para matar todos. De carga. Isso não é dano, eu repito, é carga. Essa carga, com mod, pode ser transferida para você curar seu time ou causar dano com a mod de ampliação. E é isso gente, essa é a minha build, espero que vocês tenham gostado, está pago para o meu amigo Black, estava reclamando que eu não tinha feito, não faz build da Equinox, então eu já estou fazendo a build da Equinox, porque ele merece, ele é uma pessoa linda, garbosa, de fina elegância, como eu disse no começo do vídeo, não sei o que aconteceu no passado dele, mas ele é assim, né? o importante é que ele tem saúde, eu acho. Eu quero mandar um abraço para o amigo Black, que está pago o vídeo, e até mais!